hablaremos esta noche de las carreras en Roma. Atención, las personas aficionadas al turf. Cuentan que el emperador Nerón, además del canto, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos disputadas en el circo. Ya conocen todos ustedes al emperador Nerón, que cantaba, que era cruel, que tuvo que suicidarse. Bien, durante los primeros años de gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa a carreras de caballos con unos caballitos de marfil, el pequeño aficionado a las carreras de caballos. Y los hacía avanzar con la mano. Eh, y cuando se encontraba en sus casas de campo, era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para poder asistir a carreras de caballos, carreras de importancia mínima, pero que él gustaba presenciar. Y también le gustaba entregar las palmas del triunfo a los vencedores. O sea que era muy aficionado a las carreras de equinos. Llegó también a ejercitarse como áuriga, es decir, el tipo que, que conducía los carros. Las carreras de caballo no eran, generalmente, de tipos que montaban caballo, sino con carros. Claro, claro. Las carreras, el colazo que le gustaba a los romanos era este, con carros, con dos o con cuatro caballos. Bueno... Eh, Incluso hizo su presentación como jockey, o como sí. conductor, como áuriga en realidad, en la arena más grande de la ciudad y del mundo, que era el Circo Máximo. Era un hipódromo colosal al pie del Palatino todavía, hoy se sabe dónde estaba, ¿no? Pero el Circo Máximo era un hipódromo eh, del que se desconoce la, la fecha de su inauguración. Julio César lo hizo reconstruir, y la obra se terminó del todo en tiempos de Augusto, es decir, muy, un poco antes de Nerón. La pista medía 550 metros de longitud y todo el edificio 650 metros por 150. Mm. ¿Eh? ¡Qué pedazo de lugar! Las tribunas superpuestas en tres pisos podían dar cabida a más de 180.000 espectadores. Y estas tribunas estaban separadas de la pista por una zanja de más de 3 metros de ancho, claro, para que la gente no se metiera adentro o tal vez para que los caballos no saltaban a, a la platea. Estas tribunas eran de piedra en la galería inferior y los otros dos pisos eran construcciones de madera, que hay que decir que a veces no soportaban el peso de los asistentes y se venían abajo. Eh, ese incluso era uno de los atractivos más fuertes del hipódromo. ¿no? Eh, hubo muchísimos derrumbes en la historia derrumbes que costaban la vida de miles de personas. Nerón, en cierto momento, mandó a tapar la zanja y colocó en donde estaba el zanjón hileras de asientos para los invitados de honor, una especie de platea preferencial. Había una pared en el medio de la pista, la llamada espina, que dividía la pista en dos mitades. Y en la punta, Augusto había hecho colocar el obelisco, un obelisco egipcio, el, el mismo que está ahora en la, en la Piazza del Popolo. Uh -huh. Ese edificio estaba en una punta, en otra punta había un palo, y este, los caballos iban de, de un lado hasta el otro. Las bóvedas que rodeaban todo el hipódromo alojaban pequeñas tiendas y puestos de venta. Claro. Me, me imagino, panchos, <risa> los souvenirs, souvenirs sí. sobre profesiones. Dice la crónica que andaban por allí adivinos y mujeres frívolas que ejecutaban danzas excitantes. Es decir, bailaban las mujeres frívolas con los adivinos y todo esto naturalmente producía un efecto excitante. Si hay algo excitante para mí es ver cómo una mujer frívola baila con un adivino. adivino. Eh, bien, los romanos compartían con Nerón eh, ese entusiasmo por las carreras de carros. Y en general, la conducción de las cuadrigas estaban en manos de esclavos. Pero nadie ignoraba que más de uno de estos conductores trataban de obtener la libertad. ¿no? También había conductores que no eran esclavos. Los mejores eran venerados como, como hoy los astros del deporte. ¿no? Y había equipos, cada cual con su color distintivo. Estaban los rojos, los verdes, los azules y los blancos. Cada una de esas cuatro comunidades mantenían sus propias caballerizas, 
sus propios áurigas, sus propios agitadores, en fin. Las agrupaciones más antiguas eran la de los blancos y los rojos, pero los mejores eran los verdes y los azules. Nerón era hincha de los verdes. El emperador Calígula también era ardiente adepto de los verdes y Eutico se llamaba el jockey más exitoso de los verdes. Y Calígula un día le regaló muchos millones de sestercios después del banquete de la victoria. Calígula eh, era generoso, ¿no?, como otros. Era loco y asesino, eso sí, pero cuando uno ganaba una carrera le regalaba millones de sestercios. Eh, debe recordarse que más adelante, ya en Bizancio, todavía seguían estas carreras, y esos colores que estamos mencionando ahora, también daban nombre a equipos, pero se había hecho todo eh, mucho más eh, mucho más terrible. Eh, voy a contar algo. Era tal eh, la pasión que tenía la gente en su pertenencia a estos equipos que eh, se, armaban, se armaban líos, ¿no? Eran pasiones enfermizas por eso. Incluso... Sucedió en una ocasión que el emperador, ponele, era hincha de los verdes y por ahí se armó en el hipódromo de Constantinopla, estamos hablando, de Bizancio. Eh, se armó un lío, una pelea, qué sé yo, y la pelea tomó una, un color político, porque los que eran, había incluso la idea de que ponerle los verdes eran conservadores y los rojos no, que unos estaban a favor del emperador y otros no, y se armó una revuelta, una famosa revuelta que se llamó Niqué. Niqué quiere decir victoria, quiere decir victoria, no se dice Nike, se dice Niqué y por eso se llaman así las zapatillas, eh, porque quiere decir victoria. Y, y se llamó así porque... Los que hicieron la revuelta andaban por la calle gritando ni qué, ni qué. Cayó el emperador, cayó el gobierno, mataron, qué sé yo. Y todo provino de, de esta pasión de eso. por las carreras de caballo. Pero ya era otra época. Ya el imperio romano eh, verdadero, el que conocemos como tal, había caído. Bueno, eh, los caballos de Sicilia eran los preferidos. Los adiestraban a partir de los tres años, corrían la primera carrera a los cinco. Qué curioso, aquí en, en los hipódromos actuales, a los cinco uno puede, el caballo puede correr su última carrera. Los caballos debutan a los dos, dos y pico, y corren pocas temporadas aquí. Corren dos, tres temporadas y después ya no. ¿no? Bueno, se daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos. Eh, esto, eh, bien. Este, los caballos ganadores eran muy caros, el, el, el caballo de Calígula era muy bien cuidado, ya todo el mundo conoce a Incitatus, Inquitatus, ¿no? el caballo de Calígula, todo el mundo, cada vez que uno nombra a Calígula dice, ese es el que eh, nombró cónsul a su caballo, como si fuera el único. Bien. Eh, Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras, jubila, hizo jubilación para los áurigas, eh, para dar oportunidad a los más jóvenes, era esto, ¿no? Había, el hipódromo había que ir temprano, había aglomeraciones, eh, los ricos iban a un lugar, tenían, el rico tenía para entrar a estos lugares, tanto al circo máximo como al coliseo, tenía unos tipos que iban con él y empujaban. Eran reempujadores, que le abrían paso. Entonces iba el, el rico y adelante tenía cuatro o cinco, ¡abran cancha! ¡Qué sé yo! ¡Abran cancha los atletas! Y ahí ¡pa, pa, empujaban y el tipo iba y se sentaba. ¿Cómo ahora? <risa> <risa> Exactamente. La señal de, de partida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre que se había edificado a ese solo efecto. Solo para tirar sí, el pañuelo. Sí, los romanos edificaban torres solo para arrojar desde ellas pañuelos que daban la señal de partida a los caballos. Así andaban siete vueltas. Siete vueltas. 
de, claro, que habíamos dicho cuánto eran los metros y era... eran 500 metros, 550 hmm. entonces iban y venían claro. y daban vuelta alrededor de un palo de un lado era el obelisco, del otro había un palo alrededor del palo, o sea, una vuelta muy cerrada y volvían 550 y 550, 1100 o sea, ocho vueltas le dije siete eran creo siete vueltas, 770 kilo, eh, metros no, metros no, eh, 7.700 metros. 7.700 metros. 7 kilómetros y pico, era una carrera larga. Sí. Hoy en día no, no se corren carreras tan largas. Bueno, este... Y listo. ¿Cómo se vestían los jockeys? Una túnica corta, sin mangas, con los colores del equipo, y llevabas un cuchillo, llevaba. ¿Para Está qué? muy bien. ¿Para qué? Sí, porque si alguno se hacía el ojo. Pero de, no hay sí, tiempo sí, de sí, nada. Que te, que te vení, que te <ríe> crees. Eran tiempos difíciles, ¿no? En las curvas, el mejor caballo corría siempre del lado izquierdo, que era el lado de afuera. Quiere decir que giraban, ah, giraban eh, eh, a favor de las eh, agujas del reloj. Sentido horario. El momento difícil era el de los virajes, como hemos dicho, sí. y entonces el mejor caballo lo ponían del lado de afuera. Eh, bueno, es una, una, esta es una jornada descriptiva para los aficionados a, los, a las carreras de caballo que que querían saber cómo era el, el circo máximo. Después Nerón eh, murió. Yo, sí. Lo no acusaron del incendio de Roma, mm. quién sabe si era él. Eh, era aficionado al canto, le gustaba que lo aplaudieran, se enojaba mucho cuando no lo aplaudían. Viajó a Grecia para participar en unos juegos y se anotó en los juegos como conductor de, de, de carros, pero, pero también participó en juegos eh, que involucraban el, el canto y el arte, ¿no? Y en realidad, el que tendría que haber ocupado su lugar era el hijo de Claudio. Claudio, Claudio era un emperador un poco raro. Sabemos mucho de Claudio porque alguien investigó por nosotros e inventó por nosotros. Y ese mm. alguien fue Robert Graves, que escribió eh, Yo Claudio y la continuación, Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Claudio era el hermano del... era el tío de Calígula y el que lo sucedió. Cuando mataron a Calígula, eh, nadie quería ser emperador porque todos calculaban que era un riesgo muy grande ser emperado. Ah, claro, después de haber matado a uno. Sí. Y lo encontraron a Claudio, que era un señor grande ya, eh, escondido, era tartamudo, todos creían que un poco sonso, pero en realidad era muy inteligente. Y lo pusieron de emperador. Era un tipo raro porque eh, no, no tenía valor personal, ni siquiera tenía apetito de poder. Al tipo lo único que le que le importaba era leer y estudiar. Se dice que fue la, un, la última persona en el mundo que conoció el idioma etrusco, un idioma que ahora se ha perdido, nadie conoce. Pero él lo sabía y fue quizá la última persona en el mundo que lo supo. Bueno, a Claudio lo envenenaron, lo envenenó a la mujer, le hizo comer unas setas, hay gente que se come las heces <risa> y, otros, y, no, y no muere. Claro. Y otros que comen zetas envenenadas y mueren. Y ahí todos decían eh, que hubiera sido muy bueno que el hijo de, de, de Claudio Británico, que era un hombre eh, muy virtuoso, era el que tenía que ocupar el trono. Pero Británico había sido asesinado, de manera que es muy difícil ocupar el trono del Imperio Romano una vez que uno ha sido asesinado. De modo que apareció Nerón. Y Nerón ciertamente estaba loco. Una de sus mejores hazañas fue matar a su propia madre. No me refiero a su madre, Bart. No, no. Sino a la madre de él. A la madre de él. Bueno. Y, y después tuvo que suicidarse porque uno, unos generales... Que, o sea, no lo mataron, pero lo obligaron a suicidarse, que para mí es peor. No, no es peor, qué no sé. preferiría, que lo mataran o que lo obligaran a suicidarse? Y mejor que me mataran. Y bueno, entonces... Si tengo que elegir... Le acabo, eh, eh, 
yo le acabo de decir lo mismo, que es peor. Porque yo no, eh, yo no, no, no le cumplo. Bueno, no le cumplo. Dice, suicide, suicide SEO lo matamos. ¿Qué? Máteme usted, qué sé yo. Encima te voy a tener que hacer un trabajo yo. No, por ahí si le dan los elementos para suicidarse, usted tiene la ¿Cuáles chance. ¿Cuáles son? El pequeño suicida. <risa> Tiene la chance de matar a su verdugo, quizás. Ah, claro, qué piola que es usted, ¿eh? Y bueno, sí, ¿Eh? digo. Bueno, me, está bien. Qué suerte que a nadie se le ocurrió en toda la historia eso. <risa> si no, nadie se hubiera suicidado. Estaríamos todos gobernados por Nerón. Eh, el caso es que fuimos a la, a la dependencia donde entregan discos y, y pedimos discos acerca de... ¿Del Imperio Romano no hay? Del claro. Imperio Romano, no, que no, no, hay, no, hay, no hay, acerca de caballos, quizá que, que me imagino que debe haber, y dice, ¿qué pelo de caballo le gusta más a usted? Mm. Me dijo el discotecario. Le digo, el Saino. Me dice, no, a ver, elija otro. El Tobiano, le dije yo. No. El Tordillo. No. El vallo, no. El ruano, ahí va queriendo, me dice. Ahí va queriendo. Y me dice, bueno, mire, tengo el alazán. Ah, bueno. Esta canción que se llama Agarrame el alazán. Sí. Y que es una bella milonga compuesta por Omar Moreno Palacios eh, en conmemoración de aquellas jornadas el circo romano, habrá no imaginado sé. que antes de, de las carreras, cuando había que eh, armar los carros y poner delante los correspondientes equinos, sí. alguno habrá dicho... Agarrame la alazán. Agarrame la alazán. No sé, ¿eh? porque... Suetonio. <risa> no hay ninguna mención, ni, ni al circo bueno, máximo, ni... el ni caso a... es que es un, una de mis milongas preferidas. ¿Quién sabe si es una milonga? No es una milonga para mí. Es una polca. Mm. Es una polca, evidentemente, ¿no? Mira. Es una polca. Una polca romana, debe ser. Una ¿no? polca romana de Omar Moreno Palacios que se llama Agarrame el alazán. <risa> 